ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് എയ്റ്റീൻ്റെ സയൻസിൻ്റെ സെവൻറ്റീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് ദി സോളാർ സിസ്റ്റം ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാഠത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഏതൊക്കെ ചാനൽസ് ആണുള്ളത് കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് എക്സ് ആൻഡ് ടോപ്പേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് വൈഫ്സ് ചാനൽസ് എല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻ സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് ദി സോളാർ സിസ്റ്റം പഹേലി ആൻഡ് ഭൂജോ വിസിറ്റഡ് ദർ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് വില്ലേജ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി സമ്മർ ബ്രേക്ക് ആദ്യ ഭാഗത്തൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനില്ല അതായത് പഹേലിയും ഭൂജോയും കൂടെ അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിൻ്റെ വില്ലേജ് കാണാനായിട്ട് സമ്മർ കാലത്ത് പോകുന്നു അവധിക്കാലം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളും അങ്ങനെ പോകുമല്ലോ അല്ലേ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനെയൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനും ആ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ കാണാനും ഒക്കെ പോകില്ലേ അതുപോലെ പഹേലിയും ഭൂജോയും അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നു ആഫ്റ്റർ ഡിന്നർ ദേ വെൻറ്റ് ഓൺ ദി റൂഫ് ഓഫ് ദി ഹൗസ് ഡിന്നറിന് ശേഷം അവർ ടെറസിലേക്ക് കയറുന്നു ഇറ്റ് വാസ് എ ക്ലിയർ ക്ലൗഡ്ലെസ് നൈറ്റ് അന്നൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൈ ആയിരുന്നു അതായത് ക്ലൗഡൊന്നുമില്ല മേഘമൊന്നുമില്ല നല്ല ക്ലിയർ ആയിരുന്നു തെളിഞ്ഞ ആകാശമായിരുന്നു ദേ വെയർ സർപ്രൈസ് ടു സി എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റാർസ് ഇൻ ദി സ്കൈ ആ ആകാശത്ത് മിന്നി തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴവർ അതിശയിച്ചു പോയി കാരണം അവരുടെ ഗ്രാ നഗരത്തിൽ ഇതൊന്നും കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് വന്ന് ഈ സ്റ്റാർസിനെയൊക്കെ കണ്ടു ഇത്രയും ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റാർസിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴവർക്ക് അതിശയമായി പോയി ദേ ഹാഡ് നെവർ സീൻ സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീൻ ഇൻ ദെയർ സിറ്റി ഇങ്ങനെയൊരു സീന് അവർക്ക് അവരുടെ സിറ്റിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല പഹേലി വണ്ടേഡ് വൈ ദി വില്ലേജ് സ്കൈ വാസ് സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദി നൈറ്റ് സ്കൈ ഇൻ ബിഗ് സിറ്റീസ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അതായത് ആകാശം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നഗരത്തിലെ ആകാശവും ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ആകാശവുമായിട്ട് കാഴ്ചയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതാണ് പഹേലി അവിടെ അതിശയിച്ചു പോയത് ഹർ ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഡ്യൂ ടു ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് സ്മോക്ക് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് ദ സ്കൈ ഇൻ ബിഗ് സിറ്റീസ് ഈസ് റിയർലി ക്ലിയർ അപ്പം ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് അതിൻ്റെ കാരണം പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്മോക്ക് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് അതായത് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റാണ് നഗരത്തിലെ ഗ്രാമത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ നല്ല പ്രകാശമാണ് അല്ലേ രാത്രിയിൽ നല്ല പ്രകാശമാണ് കാരണം അത്ര ഹൈ വോൾട്ടേജിലുള്ള ലൈറ്റുകളൊക്കെയാണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്മോക്കും ഡസ്റ്റും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രതിഫലിച്ച് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് നഗരത്തിൽ ഗ്രാമത്തിലെ പോലെ അല്ലെ ഒരുപാട് സ്മോക്ക് ഉണ്ടല്ലേ അല്ലെ ഡസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇതിലേക്ക് വന്ന് പതിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഒരു ക്ലൗഡി അപ്പിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മൂടൽ പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകാശം അവർക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഹി ഓൾസോ ഐഡൻറ്റിഫൈ സം ഓബ്ജെക്ട് സീൻ ഇൻ ദി നൈറ്റ് സ്കൈ ആൻഡ് ടോൾഡ് സ്റ്റോറീസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദം അപ്പോൾ ഓരോ ഓബ്ജെക്റ്റിനെയും കുറിച്ച് ആകാശത്തുള്ള ഓരോ ഓബ്ജെക്റ്റിനെയും കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസൊക്കെ പറഞ്ഞു നൈറ്റ് സ്കൈ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ബി എ ഫാസിനേറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് അറ്റ് എ പ്ലേസ് വെയർ ദെയർ ആർ നോ ബ്രൈറ്റ് ലൈസ് ആൻഡ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് ക്ലിയർ അതായത് രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇറങ്ങി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ലൈറ്റെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആകാശമാണെങ്കിൽ നല്ല അന്തരീക്ഷമൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആകാശത്തൊന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ലൈറ്റെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുക നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട് അതായത് സ്റ്റാർസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ മിന്നി തിളങ്ങുന്നത് കാണാൻ മിന്നി തിളങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് തിളങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാർസിനെ എല്ലാം അങ്ങ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നല്ല രസമാണ് രാത്രിയിൽ അത് ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക പൂത്തിരി പോ വിടർന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ എവിടെ നോക്കിയാലും പൊട്ട് 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 പോലെയും പൊട്ടായിട്ടുള്ളതും കുറച്ച് വലുതായിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ സ്റ്റാർസിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നല്ല
ദ മൂൺ ഈസ് ദ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇൻ ദി നൈറ്റ് സ്കൈ അതായത് ആകാശത്ത് ഏറ്റവും മിന്നി തിളങ്ങുന്ന അല്ലെ ബ്രൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൂൺ ആണ് അല്ലെ ദ സ്റ്റാർസ് ദ പ്ലാനറ്റ്സ് ദ മൂൺ ആൻഡ് മേനി അതർ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ദ സ്കൈ ആർ കോൾഡ് സെലസ്റ്റിയൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ സെലസ്റ്റിയൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് അല്ലെ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ചേർന്നാണ് സ്റ്റാർസ് പ്ലാനറ്റ്സ് മൂൺ ആൻഡ് മേനി അതർ ഒബ്ജെക്ട്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആകാശത്ത് കാണുന്നപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഒബ്ജെക്ട്സ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അതിനെയാണ് പറയുന്നത് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ സെലസ്റ്റിയൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സെലസ്റ്റിയൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് ഫിനോമിന ഈസ് കോൾഡ് അസ്ട്രോണമി അസ്ട്രോണമി ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അസ്ട്രോണമി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസിനെ കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പ്രതിഭാസങ്ങളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പഠനത്തിനെയാണ് അസ്ട്രോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആകാശത്ത് നമുക്ക് രാത്രിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ഒബ്ജെക്ട്സ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫിനോമിനൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് അസ്ട്രോണമി ജ്യോതിശാസ്ത്രം അസ്ട്രോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്യോതിശാസ്ത്രം ഇൻ ആൻഷ്യൻ ഇന്ത്യ അവർ ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് പെർഫോമിഡ് മെതോഡിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓഫ് സ്കൈ അപ്പോൾ ഇതിന് ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഡെവലപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിശാസ്ത്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടത്തപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് ദയർ നോളജ് ഓഫ് അസ്ട്രോണമി വാസ് ഹൈലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോർ ദയർ ടൈം പാസേജ് ഓഫ് ദി സൺ സ്റ്റാർസ് മൂൺ ആൻഡ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഇൻ ദി സ്കൈ ഹെൽപ് ദം ടു ഡിവൈസ് കലണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഓമനാക്സ് അതായത് കലണ്ടറുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കലണ്ടറുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഓമനാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചാംഗം പഞ്ചാംഗം ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒക്കെ ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് സണ്ണ സ്റ്റാൾസ മൂൺ അതായത് നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ ട്വൻറ്റി സെവൻ സ്റ്റാർസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പഞ്ചാംഗം തയ്യാറാക്കുന്നത് അല്ലേ അശ്വതി മുതൽ രേവതി വരെയുള്ള ട്വൻറ്റി സെവൻ സ്റ്റാർസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പഞ്ചാംഗം തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കലണ്ടർ അപ്പം ഇതെല്ലാം ഈ സണ്ണിനെയും മൂണിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർസിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു മാറ്റം വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് കലണ്ടറുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ദീസ് വെയർ ഓഫൺ യൂസ്ഡ് ബൈ പീപ്പിൾ ഇൻ ദയർ ഡേ ടു ഡേ കണ്ടക്ട് ആൻഡ് എ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് റെയിൻഫോൾ പാറ്റേൺസ് ഫോർ ടൈംലി സോയിങ് ആൻഡ് ചോയ്സ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് ഫ്ലി ഫിക്സിങ് ദി ഡേറ്റ്സ് ഓഫ് സീസൺസ് ആൻഡ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് അപ്പം ഈ കലണ്ടറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പഞ്ചാംഗങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ് അവരുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ടല്ലേ അതായത് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ ഓരോ ജീവിത കാലഘട്ടത്തെ പോലും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമാറ്റിക് എന്ന എന്നാണ് മഴ തുടങ്ങുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് ആ ഒരു സീസണ് ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെ ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ സണ്ണ് മൂണ് അതുപോലെ സ്റ്റാൾസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവയെല്ലാം നിരീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അതായത് അസ്ട്രോളജേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഇതിനെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തു തന്നെയായാലും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അതായത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ